ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಯ್ಸನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋಣ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಜೋಡಿ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಸೊ ವರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಆದೇಶ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರ ವಿಧಾನ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನು ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕೂಡಿಸ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈ ಬೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಆರ್ ಆರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಮೀಕರಣ ಎರಡಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಟೂ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟೂ ಟೂ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವರ್ಜಿಸುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರನೂ ಇದೆ ಆದೇಶ ವಿಧಾನನೂ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಸಹ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಕಾಮ ಹತ್ತು ಕಾಮ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹದಿನೈದನೆಯ ಪದವನ್ನು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕ ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆರು ಕಾಮ ಹತ್ತು ಕಾಮ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಏನಿದೆ ಆರಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡನೇ ಪದದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಳೆಯಿರಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಆರನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹತ್ತು ಕಳೆದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕ
ಸೊ ಅವುಗಳ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಹತ್ತನೇ ಪದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏ ಟೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಬರ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಎರಡನೇ ಪದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮೂರನೇ ಪದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಬ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂದಿನ ಪದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಈಗ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿ ಈಗ ಟೆನ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎ ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಡಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಇಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅದೊಂದು ತಲೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಎ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡೀನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಟೆನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎ ಇದೆ ಎ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿಗೆ ಇಂದ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಅನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಅಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಸ ಸೆವೆನೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಬೆಲೆ ಹತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಹದಿನೇಳನೇ ಪದ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಈ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ಎ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪದದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಹದಿನೈದು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಇದ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಟೂ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಳತೆ ಇರುವ ಒಂದು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅವರು ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆರನ್ನು ಕಂಡಿಡಿದು ನಾವು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಸೊ ಸಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸುತ್ತಳತೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಬೈ ಆರ್ ಸೊ ಸಿ ಏನು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೈ ಬೆಲೆ ಟ್ವೆಂಟ
ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಛೇದದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಿಸು ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಯ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆರು ಎರಡಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆರು ಮೂರ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಮೂರ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಬೈ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎ ಇ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇದರ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಟೂ ಬಿಂದುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ದೂರವನ್ನು ದೂರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಕಾಮ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ವೈ ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಟು ಮೈನಸ್ ವೈ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸಿಂದ ತ್ರೀ ಹೋದರೆ ತ್ರೀನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇಂದ ಒನ್ ಹೋದರೆ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರು ಟೆನ್ ಮಾನಗಳು ಸೊ ಇದು ದೂರ ಆ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ದೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಮೂರು ಜಾಮಿತಿಯ ರಚನೆಯಿಂದ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಪಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಲಂಬ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಸೊ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ಲಂಬ ಸೊ ಎ ಡಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಂಬಕೋನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಲಂಬಕೋನ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣ ಯಾವುದಿದೆ ಸೊ ವಿಕರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮು ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಕರಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ವಿಕರಣದ ವರ್ಗದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇದೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಡಿ ಸಿ ಸೊ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಎ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ತರದೊಂದಿ